？多少钱？四十八七十，一百二十块钱，不够。你看包吧。昨天你都给弄过生日。你这个卖的叫什么，老板？帮帮肉吧。这个为什么叫帮帮肉啊？原来这个是在城里边是游街转巷，敲着木帮，大家一听木帮响了，就叫帮帮肉来了。哦。原来卖小吃的不是很多。哦，这个、这个、就是一个形容，很贴切，就是帮帮帮的这个肉来了。帮帮帮，大姐。实际上它是卤肉还是什么肉？熏烤的。熏烤的，哎呀。熏烤的。五花肉现在是卖到八十五一斤，八十五一斤，一熏烤以后到最后没多少。嗯，有没有人觉得这个价格高了？根据自己自己觉得高就高。我现在是全西安是最低的价，大大部分都卖一百二。这是八十五一斤，还说便宜。来西安必吃的是西安的梆梆肉啊，在我身后啊就是西安著名的一家梆梆肉啊，老耿家的梆梆肉，我们去看一看，尝一尝啊。看这个老板啊，我、嗯、们天天吃棒棒肉的老板啊，展示一下健美的肌肉。来换姿势，好，这个的身材还，再换一个，这身材绝了，是啊，这是天天吃棒棒肉吃的。哎呀！国家级健身教练和国家级健健美营养师，我全部都有。哎呀呀呀！全是。你这是，你这是健美和营养双修啊！我还,我还带，我还带学生呢。哦。哦。喜欢练，还带学生让打比赛。哦。那那那你这个棒棒肉有没有带徒弟啊？现在暂时没有。不管别人给多少钱，你都不交的。不交不交，交不成。你交以后。咱们把那个面子吃，吃出来对对对，我这干这受人，我个人认为啊，嗯，受人尊敬的，那是，那真的，中华老字号，<笑>不管是各行各业，他就再领导他，说老总做这东西牛了，简直对我尊重的很。<笑><笑><笑>这谁说的？我先拿根儿笑的。先拿根儿吸的啊！您看够了，给我说一声。坐吧。好。赶紧往前走。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。六十三块，六十三。嗯，到到。给过了，好，谢谢。嗯，好，吃饭。你他们家咱们这吃多少年了？十来年了吧。味道怎么样？你尝尝、哎，这个老耿家这个是全面。这边先数是可以说是，这个数一数二的。哦，这这这排名数一数二，数一数二的。这个评价很高啊。那没问题，你你我我在小南门住着，我我卖棒棒肉，就到这儿来了。哦。而且他只有中午这一段一点时间。哦，他在中午卖。啊，十点半卖完就完了。那是限量供应是吧？啊，还踩着点儿来。我拿着新鲜的尝。嗯嗯，最喜欢吃他们家什么？那是棒棒肉、五花肉，都可以。什么都可以，随便来。棒棒肉的受众特别广啊，男女老少都喜欢吃。馒头怎么样热？这是怎么怎么样热？一热就行，味道就出来。呀，这是酸奶。我害怕给你拿多，你嫌多我就多。行，可以。<笑>你老板怕给别人拿多啊？呃<笑>，这多少钱？你总共给四百八十块钱吧。多不少，拿吧。从北京过来旅游是吧？对，嗯，哎，你请。哦，然后家人破地址了，要这家，然后我找了半天，<笑>终于找到了。<笑>你这个每天卖多少啊，老板？四五百斤吧。哦，卖完就卖完了。哦，卖完就卖完了。让我先把这一切。行
，在这儿买的都是信任我的人，都是回头客。啊，都是回头客。经常来买，我觉得他家吃了快二十年了。<笑>这都是有年限。我发现这来的都是没有几十年都都不好意思来啊。怎么都买这么多呢？哦，摊一收就回去干，干到凌晨两三点，那也行。早早上睡到个大概五点半左右。哦，就来就来出摊。哦，所以就是我，嗯，干的东西，就必须得由我手里过，我才放心。哦，就是所有的东西都是你自己亲自操作。哎，自己选料呀，加工呀。嗯这个薄膜热在我们西安这边有多少年的历史了？哎呀，这无从考证，反正也上百年了吧。无从考证，上百年了。您家是祖传的做薄膜热还是怎么？祖传的。你们是住附近的是吧？对，大肠好吃。这个肠子它不贵，而且还特别好吃。就是你先到职业的时候，你会发现那个肠它是有一些肥肥的部分，也有一些瘦瘦的部分，但它吃起来是肥而不腻的。然后一口一个会让人停不下来。西安文化小使者是吧？<笑><笑>老耿家的王妈说有没有获得一些什么荣誉奖项啊？那太多了，牌子也多得很、嗯，我都没挂。哦，多得很。我看了一下，这还是国家级的非物质文化遗产呢。哦，这美女也喜欢吃棒棒肉啊。你们从哪里来的美女？从内蒙古。内蒙古来的，这么远过来，到这儿来，天南海北的顾客都碰得到。吃冰的，西安是最好的。老耿家棒棒肉啊，在这一条街上神一样的存在。我在最背后才卖的卖的火，他最后卖不动都走了，都走了，就您家了。你这一个人把一条街都都都干跑了。那很多人来这儿就是冲热来的。今天呢，在西安呢，吃的是西安的著名的小吃啊，棒棒肉。棒棒肉的话，在西安的话有很多年的历史。我们今天吃的是老耿家的棒棒肉，老耿家的棒棒肉是始创于一八九九年，到现在的话已经一百多年了。我们今天是采访的第五代传人了。棒棒肉的话，它这个制作工艺啊是相当复杂的。它首先的话是将这个猪的这种下水和这个五花肉啊进行这个卤制，卤制到八成熟，然后再通过这种。锯末的话，再把它熏出来的，所以这个工艺就是先卤后熏。那么熏出来的颜色的话，就是这种比较稍稍带一点黑黑亮黑亮的那种感觉啊。闻着一股这种熏的这种香味啊，而且这个肉整个感觉啊，呃，特别的厚实，所以这个应该吃的很过瘾的。我已经流口水了。这个卤的啊，非常的软烂啊，到了嘴里面啊，稍稍带那么一丁点的嚼劲啊，呃，尤其是它的这种熏香味啊，特别的浓郁，个人感觉还是非常不错的。这个五花肉这一块的话，就稍稍偏瘦一点点啊，我们尝一尝啊。肉都非常的烂，它的口味啊就是这种带着肉特有的香味然后再加上一点淡淡的这种卤香，特别重的就是这种熏的烟熏的味道啊，这个烟熏味是相当浓的。棒棒肉也是获得过很多的荣誉，还是国家的非物质文化遗产，所以大家到西安这边来可以来品尝一下。